הזוועות של הילדות שלי. וואי, איפה אנחנו חיים היום? יש לי שלושה שירותים בבית. אני לא יודעת מה יש פה עכשיו. איזה מחסן. מה, אין פה שירותים היום? אולי גם... אולי זה... אבל את הכיתה הגדולה נראה לי שעשו אחרי מלחמת ששת הימים, שהרסו קיר, זה לא היה. שהיו גרים שתי משפחות, אבל... בשביל הישיבה, לא הייתה פה קודם ישיבת הכותל. את לא יודעת? לפני שבנו. עכשיו זה כיתה א'. אה, לכן הייתה פה במה. לא, זה שתי כיתות, זה לא מה שהיה. זה שני... לנו היה רק חלון אחד, לא? או שהיה לנו את שני אלה. אולי שם גרנו, לא? לא. היו לנו שני חלונות או אחד? אני זכרתי את אחד, אבל זה לא... אז אולי פה. אז אולי פה. פה. בואי נחליט שפה זה הכל אותו דבר. המזגן לא היה אז. גם לא הרצפה הזאת, כן. הייתה רצפה כמו שאני מתארה לכם, כמו שראינו בחצר. אנחנו בילינו שעות על יד החלון. היינו רואים את הערביות בכפר השילוח שואבות מים מהמעיין. מה, מה היה? הערביות בכפר השילוח, רואים פה את כפר השילוח, שואבות מים מהמעיין. שמות את הכד עם המים על הראש, וככה הן הולכות, נושאות אותו על הראש. תמיד התפלאתי למה זה, איך זה לא נשפך להן. אז אמרו שהן שמות משהו כאן. כן. עגל קוראים לזה, ועל זה הן שמים את הכד. או שהיו באות הרוכלות הערביות, עם, פה למטה, עם הגווני, מוחות עגבניות, בנדורה. בנדורה, בנדורה. וגם היה להן את זה, הן היו נושאות את זה על הראש. ניסיתם פעם? מה? לנסות ברבע בראש? אני הרבה פעמים, אבל תמיד נפל לי. לכן אמרו לי שיש להם משהו, אבל... כן, יש להם. אבל לא השגתי אחד כזה. מה אני... תסתכלי רגע, מהחלון היינו רואים את רחוב המדרגות, אבל פה משהו מסתיר, אז אולי היינו גרים באחד יותר, אבל לא משנה. הנה, רואים. לא? לא. מה זה לא זה? משהו מסתיר. טוב. טוב, פה למטה בחלון, עכשיו יש פה גן התקומה, אבל אז היה פה, את זוכרת אותם? סלים, היו לו עיזים. משפחה תימנית, לא זוכרת? הבת שלו קראו יונה, היה לו כבשים, כבשים ועיזים. תמיד היינו מסתכלות בערב כשהם חוזרים לדיר, וגם היינו קונים אצלו חלב עיזים. לא זוכרת? היינו קונים אצלו, מביאים את הסיר של החלב וקונים אצלו חלב עיזים. את החלב היה צריך להרתיח. היה לזה קרום. אבא שלי אהב לאכול את הקרום. מה, כשאתם, מה אתם חושבים על המקום הזה כשאתם חוזרים לפה? מה אנחנו מרגישים במקום הזה? מה את מרגישה? התרגשות. עכשיו תשאלי אותי מה זה התרגשות. לחזור במנהרת הזמן, להיות פה עוד פעם. ילדה קטנה עם אבא ואימא, עם החום, עם האהבה, עם הסבתא פה, עם האחים הקטנים. בלי דאבות כל כך רבות שיש עלינו. בדיוק אתמול בעלי חיים אומר לי, חשבנו שמחתנים ילדים, אז גמרנו לדאוג. עכשיו, כל... אז בכלל לא גמרנו, עד מאה ועשרים. 
כל זה היה הבית שלכם? לא, זה מחולה, הם לא, עשו לא. פה קיר, הם חיברו שתי, שני חדרים. בשביל בית ספר, אולי כבר בשביל הישיבה, כבר הרסו פה את הקיר. הנה, רואים פה באמצע, את לא רואה פה באמצע איפה היה החלוקה? אז את יכולה לתאר לנו איפה, מה הייתה הבית שלכם? מה מתוך כל זה זה הבית שלכם? חצי, חצי מזה. אני חושבת ש... שזה נראה לי מאוד גדול, אבל uh, היום זה נראה קטן. לא היו לנו שלושה חלונות. יש לכם עוד משהו שאתם רוצים לתאר לנו על הבית הזה? מה היה פה? פשוט, אני יודעת, אם את יכולה לספר סיטואציה, זה שאנחנו יכולים להיות פה איתכם. פה היה השולחן, פה עשינו, כאילו משהו שאנחנו יכולים ממש לדמיין את זה בראש שלנו. לנו... נראה לי שהבית שזה... שלנו היה לא זה ולא. היה ארון ספרים של אבא. אה, וואי. היה שעון על הקיר. הייתה נברשת מאוד יפה, שאמרתי קודם שאבא שלי היה כבר מודרני והכניס חשמל הביתה, אבל רוב הזמן לא היה חשמל. טוב, היו מיטות. שולחן אחד שעליו התנהל הכל, עליו עשו שיעורים ועליו אכלו והכל. אני זוכרת... על מה ישנו? נו. המיטות מתקפלות. את המיטות היה צריך לקפל ביום, כי החדר הוא קטן. המיטות היו מתקפלות. והתקרה הייתה גבוהה. כי כשאת ישנה על הרצפה התקרה עוד יותר גבוהה והיא כמורה ולא היה פה קר בחורף ולא היה פה חם בקיץ. כי הקירות מאוד עבים, כפי שרואים. אני זוכרת שחזרנו ש... למחרת הכ"ט בנובמבר, עוד האנגלים היו פה, הערבים התחילו במאורעות, קראו לזה מאורעות אז. ואנחנו הלכנו בבוקר לבית ספר, ולא יכולנו לחזור הביתה, כי הערבים אה, לא נתנו כבר, שמו מצור על העיר העתיקה, ואמרו לנו ללכת לסבתא בבית ישראל, והלכנו לשם. היינו שם עד... ארבעה חודשים. יותר? עד ערב פסח. בערב פסח חזרנו הביתה. הם היו שיירות בחסות האנגלים, ואפשר היה בכל זאת לחזור. חזרנו לפה, אז אני זוכרת את החלון פה. זה היה זה או של חדר אחר, אני לא יודעת. אז זה היה פה החלון. ו... אימא עמדה שם, אני זוכרת, הייתה בת של השכנה צלניקר, באמת אולי את זוכרת, נכון. לא זוכרת, אני זוכרת את אימא עומדת על יד הפתיליה, מטגנת לביבות מלחם. כן, וחיפשנו את אחינו התינוק שרק נולד, היה בן שבועיים, שלושה, ופתאום אני מחפשת אותו ואני לא רואה אותו, והם צוחקים עליי שהוא כבר ילד בן חצ... כבר גדול. כן. הוא ישן בעגלה. הייתה עגלה. לקראת הסוף, אבא קנה מקרר. עוד פה? אה, מקרר עם קרח. פה, מקרר קרח, לא מקרר חשמלי. היו קונים בלוק קרח או חצי בלוק קרח, שמים במקרר, והיה צריך לרוקן, למטה הייתה מגירה של מים, היה צריך לרוקן את ה... ואם שכחו לרוקן את המגירה, אז היה שיטפון. היו קונים אבטיח לשבת ושמים אותו, בהתחלה עוד לא היה לנו מקרר, שמים בפיילה, זה הגיגית של הכביסה, את הבלוק קרח חוטפים בשק כדי לבודד אותו שהוא יימס יותר לאט, עד סוף שבת הקרח נמס, אבל היה בשבת. השירותים היו בחוץ, פה בסוף החצר הזאת, משותפים לכל החצר. היינו מתרחצים פה ביום חמישי בערב. איפה זה פה? בחדר, מבטיחים מים ב... במטבח. או במטבח, אני, לפעמים גם אני זוכרת כן. בחדר, מבטיחים מים בפרימוס, 
בדוד מים, שמים גיגית, לפי תור, כולם יוצאים, לפי תור, כל אחד, מסבנים, שופכים מים בספל. זהו. בימי שישי היו הרבה פעמים מסיידים, כי הפתיליה הייתה מפייחת, עושה שחור, אז היו מסיידים לכבוד שבת, איפה שהפתיליה השחירה את הקירות. וכביסה, את המים, רגע, המים של הרחצה שימשו אחר כך לכביסה, לכביסה קצת, ואחר כך מהכביסה לספונג'ה, היה צריך לחסוך במים, למדנו לחסוך במים, אבל מדי פעם, פעם בשבועיים, שלושה חודש, היה חודש. יום כביסה. הייתה באה סעדה, כובסת התימניה. לא, שאלתי את אימא, אמרה כורדיה. <laughs> אני זוכרת תימניה, סעדה קראו לה, הדליקו פרימוס גדול, היה פרימוס גדול והיה פרימוס קטן, פרימוס קטן היום בשלים, פרימוס גדול, זה היה בשביל... להרתיח ה... את הכביסה. את הכביסה, בחוץ, שני פרימוסים, עם פיילה גדולה, היא עם דוד. היא הייתה באה כבר לפנות בוקר. ומכבסת את הכביסה, את המצעים, שהמצעים היו לבנים. היו צריכים להבהיק בלובנם, כי תולים את זה בחוץ, וכל השכנות רואות, אם חלילה הכביסה שלך לא מבהיקה בלובנה. ככה זה חוק בל יעבור. אבל חוץ מהלובנה, זה חלבנו, היה כחול כביסה. הייתה, היה משהו כזה כחול, שהיו טובלים אותו במים, ואם לא ערבב טוב, אז הוא עשה כתמים כחולים. מומחיות מיוחדת, והיו גם מאמלנים, כן. עמילן. והיו מבשלים את העמילן, מערבבים במים שלא יהיו חתיכות, כי אם יש חתיכות, נדבק לה חתיכה, תפוח אדמה. החול, החולצות, הכל היה צריך להיות מאומנם. ואחרי זה לגהץ, וואי וואי, איזה עבודה. עבודה פרח. אבל הייתה לנו ילדות מקסימה. אם אתם יכולים פשוט כל אחד בתורה להגיד שלום, שמי, טה 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 טה, והבית הזה הוא מה בשבילך? ואיפה אנחנו, איפה אנחנו נמצאים? ננסה גם שתעשו כל אחד לכל. שלום, שמי נעמי גוטפריד, לבית מן ההר. אנחנו משפחת מן ההר, גרנו פה לפני מלחמת השחרור. זה היה ה... בית, החדר שלנו, הבית שלנו. היינו שם, התחלנו כאן עם משפחה עם שלושה ילדים, נולדו עוד שני ילדים. לא היה לנו צפוף, לא היו לנו הרבה דברים, אבל לא היה חסר לנו כלום, כי לא הצטרכנו כלום. היה לנו הורים נהדרים, הייתה לי אחות נהדרת. ועוד אחיות קטנות. היה לנו חום ואהבה וחינוך טוב וכל מה שילד צריך כדי לבנות את עצמו, ולמרות הדברים הלא קלים שעברנו, גדלנו מצוין בבריאות נפשית, ויש לנו זיכרונות טובים, גם קשים, אבל זיכרונות טובים. נו, איפה אנחנו נמצאים עכשיו בעולם? אנחנו נמצאים בירושלים, נמצאים בעיר העתיקה, שאצלי זה תמיד העיר העתיקה, קוראים לזה היום הרובע, הרובע היהודי, בשבילי זה העיר העתיקה, קרוב לכותל. חלק מהילדות שלי זה היה ללכת לכותל, קרוב לבית כנסת החורבה, ו... מקום שאני מרגישה שאני חלק ממנו, למרות שאני לא גרה פה, אני חלק ממנו והוא חלק ממני. <אח> כי אה, האישיות שלי עוצבה פה. זה חלק מעיצוב האישיות שלי. אלה אירועים שהשאירו בי את חותמם. 
השתרעו על פני זמן קצר, אבל השאירו בי חותם מאוד חזק ומאוד עמוק. כי זה היסוד, זה ה... עליו נבניתי, זה היסוד. אני חושבת שחיינו פה חיים אמיתיים. לא בשום דבר, לא בשביל חומרנות, לא בשביל שום דבר. היינו חלק מעם ישראל, וכך אני חונכתי, שבן אדם צריך... הוא חלק מעם ישראל, והוא צריך לעשות את זה בצורה הכי טובה שהוא יכול. מה היה ה... כשאתה אמרת שכאילו באת בירושלים, מה היה החשיבות של ירושלים ספציפית עבורך? עיר עתיקה, ירושלים. ירושלים בשבילי זה, זה אני. זה אני. אני נולדתי בירושלים. את רוב החיים שלי חייתי בירושלים. ואני חלק ממנה והיא חלק ממני. את נולדת פה בעיר עתיקה? לא. בזמני כבר, קודם כל, לא נולדו בבית. פואה קודם הראתה לי בחוץ, שאלתי אותה מה זה היה הבית שם, והיא אמרה לי, פה אבא נולד. הוא ירד לי פעם. בזמני נולדו בבית חולים. גם בשנים האלה ההורים שלי גרו בסוד המעלה. אימא שלי באה ללדת אותי בירושלים וילדה אותי בבית ספר, בית חולים שערי צדק. למה? של אז. מה זאת אומרת למה? לידה ראשונה, כאן אימא שלה, איך היא תלד בלי אימא שלה? גם היום יש כאלה שלא הולכות ללדת בלי האימא. נותנים היום לאימא להיות בחדר לידה לבעל ולאימא, ו... היא באה לאימא, למרות שהיא באה לבית חולים, היא אומרת שהיא באה לשערי צדק, ולא נתנו לה אפילו להיכנס לאימא לבניין. אפילו לבניין, מדבקות. כי היו אז מחלות מדבקות, ובפתח הבניין, בחוץ, בשער, אמרו לאימא שלום, והיא נכנסה פנימה. שלום. אם את יכולה להגיד לנו את השם שלך, להתייחס למקום שאנחנו בו, ואיפה זה, ומה זה בשבילך. שלום, שמי פואה שטיינר, לבית מן ההר. אני לא נולדתי במקום הזה, כי ההורים שלי גרו כשאני נולדתי בצפון, אז נולדתי שם. הגעתי הנה בגיל ארבע בערך. זה סוף תקופת המנדט הבריטי, וכך עלה בגורלי, יחד עם המשפחה שלי, להיות פה במלחמת העצמאות. הקשר שלי למקום הזה עמוק מאוד, בגלל שאני יודעת שאבא ואימא נולדו כאן, סבא וסבתא מצד אבא שלי נולדו כאן, סבא מצד אימא שלי נולד כאן, מצד אבא שלי אנחנו כמה דורות. הסבא הראשון, הסבא והסבתא הראשונים הגיעו כאן לירושלים העתיקה מגרמניה בשנת תקצ"ה, 1835. הסבא הזה, שמו היה הרב אליעזר ברגמן, זכר צדיק לברכה, והוא היה בין האנשים שהקימו את כולל הוד, הולנד דויטשלנד. שהכולל הזה כבר אחר פטירתו בנה את קומפלקס הבתים האלה, את כל השכונה שנקראת בתי מחסה. הוא נסע הרבה פעמים לגולה לאסוף כסף 
לבניין, אבל הוא לא זכה בעצמו כבר לראות את הבניין כשבונים אותו. כאן מצאתי את עצמי כילדה קטנה בימים מאוד מאוד מיוחדים. מה זה הב... המקום הזה בשבילך? בשבילי זה הבית שאני זוכרת בו את ילדותי. אני כל פעם חושבת האם זה יכול להיות שזה היה רק שלוש שנים, כי זה, זה עוצר בתוכו המון. אני זוכרת גם את הבית הזה, אבל עוד יותר את החיים פה, בבית, מסביב לבית, בחצר, בתי הכנסת. בשכונה, חברות, המאורעות שהתרחשו מסביב, כל מה שראיתי ושמעתי ושדיברו על תוכנית החלוקה ושרוצים לחלק את הארץ בין היהודים לערבים ושרוצים להקים לנו מדינה ואנחנו מאוד צריכים מדינה כי אנחנו שונאים את האנגלים הרשעים האלה שהם לא מאפשרים ליהודים לבוא לארץ ישראל, אנחנו רוצים להיפטר מהם ואנחנו... <coughs> המון זיכרונות קשורים לפה, וגם באמת הבית והדירה בעצמה, למרות שהייתה קטנה, לא הרגשתי שחסר לי משהו, היה לי טוב. הייתה סבתא על יד שהייתי הולכת אליה ביום חמישי או ביום שישי לראות איך היא עופה חלות. סבתא הייתה עושה אטריות. הייתה עושה בצק, עוד לא היה לקנות אטריות ופתיתים, עוד לא היה אוסם אולי. אז סבתא הייתה עושה אטריות, ואימא אמרה לי שהייתה גם מוכרת אטריות שהיא הייתה עושה. אז אהבתי לראות כל דבר. מאוד מאוד התרגשתי לחזור הנה. מה זה המקום הזה? עוד פעם, אם את יכולה לתאר לנו? כאן גרתי, כאן גרנו, זה היה הבית שלי. אהבתי לשבת על יד החלון, להסתכל מה קורה בחוץ. עד כמה היית כשגרת פה? בין גיל ארבע לגיל שבע, שלוש שנים. שלוש שנים מאוד משמעותיות, זה תובע בנפש הילד הרבה. <coughs> זה השנים שהתחלתי ללכת לבית ספר. <coughs> זה, זה, זה הבסיס, הבסיס של האדם. עכשיו אבל... האמת היא ששניכם יכולים... היה נכון משהו? סליחה. <coughs> שניכם יכולים להיות ביחד. <coughs> אני, צר... אני רוצה בבקשה שאנחנו, אתם נתתם לנו כל מיני הינטס, uh, uh, קצת uh, סיפורים על, על תולדות המשפחה. כן. אני רוצה לת... לס... לשמוע את זה קצת יותר בצורה מסודרת, זה יכול להיות, לא אכפת לי מי לדבר. Are you in a good position for you? Because it'll be a few minutes. אז את... אם אתם יכולות לספר לנו בבקשה, את אמרת שבאמת אתם הרבה דורות בארץ. מאיפה באו ההורים? בואו נתחיל מצד אבא ואז אחר כך מצד אימא. מאיפה באה המשפחה? פועה מומחית. לא, היא רוצה שעשיתי כבר את התחקירים בשביל הספר, בגלל זה. היו בגרמניה, בעיר אחוזת צל קראו למקום הזה, גרו. היה סבא, רב מנדל רוזנבום, אנשים מכנים אותו רב מנדל צל, היה אדם מאוד מאוד חשוב שם, הוא היה לו קשרים עם הקיסר, הוא היה שתדלן למען היהודים לבטל כל מיני גזרות שנגזרו על היהודים, הוא הקים ישיבה, הוא קנה אחוזה, הוא הקים שם ישיבה. והוא הביא לבית שלו מישהו, שיל... תלמיד חכם, שילמד את הילדים שלו, כי אז לימדו בבית, וזה היה סבא של סבא של אבא שלנו, הרב אליעזר ברגמן. <אח> גם הוא הבטיח לו שהוא ילמד את הילדים שלו, ושהוא יתחתן עם אחת הבנות שלו. אז הבת הבכורה שלו, רבקה סילה לבית רוזנבאום, נעשתה אשתו, נולדו להם חמישה ילדים קטנים. והילדים שהוא היה צריך ללמד גדלו, הגיע הזמן, עוד לפני כן הוא התנה עם המחותן שהוא מתעתד לעלות לארץ ישראל. שזה היה חידוש מאוד גדול בימים שלו, בתקופה ההיא משם. היו כאן יהודים, כאן, הייתה כאן קהילה ספרדית, הייתה כבר עליית תלמידי הגר"א, 
היו פה גם יהודים אשכנזים, אבל לא מגרמניה, שקראו לה אשכנז, בימים האלה, לכן קוראים להם אשכנזים. הם עלו, שניהם, לארץ ישראל עם חמשת הילדים הקטנים. הדרך ארכה כמה חודשים. נסעו באירופה, בעגלות, שכל ערב שבת הם חונים באיזה מקום, הוא שוחט שתי תרנגולות, היא מבשלת, מכשירה ומבשלת, הוא שוחט ענבים ליין, עושים קידוש, ואחרי זה ממשיכים איכשהו את הדרך. הם הגיעו לטריאסט, שם המתינו לאונייה שתיקח אותם לארץ ישראל. האונייה הייתה אוניית מפרס. סערה בים הייתה. איך אנחנו יודעים על המסע שלהם לארץ ועל החיים שלהם כאן בתקופה ההיא? נמצא צרור מכתבים בעליית גג בגרמניה. את המכתבים האלה הביאו לאח של אבא שלי, אברהם ברטור היה שמו, הוא היה סופר והוא הוציא אותם לאור בספר שנקרא "יישאו הרים שלום". ברגמן, ברג זה הר, אז כל הזמן השם הר מסתובב במשפחה. מהספר הזה למדים על החיים, על המסע לארץ ישראל, שזה היה רצוף סכנות. קרוב ל-50 יום הם התלתלו באונייה, הם הגיעו בהתחלה לצידון, הייתה שם קהילה יהודית אז. ביניהם זה כבר היה ארץ ישראל. כן, חשוב לומר. במכתב כן. הוא, הוא כותב, או היא, יש מכתבים שלו ומכתבים שלה, כן. והם כותבים שהם הגיעו לארץ ישראל. כן. למה הם רצו להגיע? למה הם עשו את זה? לארץ דבר? ישראל, אידיאולוגיה. הם עזבו בית עשיר, מקום מבוסס, מעמד, והם הגיעו הנה שכאן רמת החיים הייתה ורמת ההיגיינה מאוד... לא היה כלום, אה, לא התפרנסו מחלוקה, מ, מכספים שהגיעו מאירופה, היה אז אה, מה היה, כמו היום, הציונות. לשלוח כסף, לתרום כסף, אז, ופה היו כוללים וחילקו כספים. והוא היה לו אידיאל לבוא לארץ ישראל, להביא עוד אנשים, אבל ליצור פה מקומות תעסוקה, שהם, שתהיה פה חברה יצרנית, חברה עובדת. עכשיו והוא... הוא גם באמת כתב באחד המכתבים רשימה של המקצועות שניתן כן. להתפרנס מהם כאן. והוא נסע פ... כמה פעמים, בסוף הוא נפטר דווקא בגרמניה ונקבר שם. ו... הם עברו תלאות גדולות מאוד, גם uh, בסופו של דבר המצב הרפואי היה פה מאוד גרוע, והילדים נפטרו, אימא שלו גם באה איתו, והילדים נפטרו אחד אחרי השני, נשאר בן אחד. לא מאלה שבאו מגרמניה, בן שנולד בירושלים. יהודה נולד פה. נולד בירושלים, כן. זה אבי המשפחה שלנו, הרב יהודה. יהודה ברגמן. אשתו גם נפטרה עם כולם. הוא נשא אישה שנייה, נולדו לו ילדים, וגם שם נשאר לו ילד אחד מהילדים שנולדו לו מהאישה השנייה, והוא בעצמו נפטר בדמי ימיו. בגולה. בגולה. הדוד שלנו, אח של אבא שלי, הביא את עצמותיו לפה. Uh, עוד בזמן שבר... שברלין הייתה מחולקת והוא היה במזרח ברלין, איך שהוא הצליח, uh, היה אז uh, ממש, uh, לא נתנו לעבור, אבל איך שהוא הצליח לעבור ולהביא את עצמותיו לפה, הוא עכשיו קבור בהר זיתים. ואבא שלנו קבור ממש על ידו. ואבא שלכם, איפה הוא נולד? קודם כל, מה היה השם של אבא שלכם? ברגמן, שלמה, שלמה זלמן. אבא שלנו היה שלמה זלמן ברגמן. כשההורים שלנו התחתנו, הם עברתו למין ההר. למה? שם עברי. היה מודרני לעברת. כאלה הם היו. <laughs> הרב אליעזר ברגמן, שהיה אידיאליסט וחולם וחל... חלומות. ובא לארץ ישראל, אידאליסט או נאיבי, או איך שנקרא לזה, אבל הוא בא עם להט ועם חזון, ו... ואבא שלנו היה כזה גם. הם... ככה הם היו, ככה הם היו. אנשים 
שחיים מעבר, בנדבך נוסף של החיים. ו... וזהו. עכשיו רגע נגיד את הדורות. הבן שלו היה יהודה, הבן של יהודה נחום, שהיה גר כאן, איפה שקודם צילמנו, בית רוטשילד. והוא היה אה, בעל תפילה שנים רבות באחור ו... והוא היה מוהל, הוא מהל. ושוחט. הוא מהל הרבה תינוקות, אלפי תינוקות בירושלים, והוא היה גם בחברה קדישה. על המצבה שלו כתוב שהוא עשה, עשה חסד לאלפים עם החיים ועם המתים. אז הוא היה סבא של אבא, אבא של אבא היה הרב חיים יהודה ברגמן, ואבא שלמה זלמן ברגמן. עכשיו תספרי על המשפחה של אמא. לפני משפחה של אמא, אני הבנתי מכם שאבא גדל בגרמניה. איך? כשהוא היה קטן, אבא שלי היה אה, קטן, נולדו הילדים, המצב הכלכלי היה קשה מאוד, זו הייתה תקופת הטורקים. לא, הייתה, לא היה פה מה לאכול, וזה היה ערב מלחמת העולם הראשונה, והרבה אנשים נסעו לחפש אה, פרנסה. פרנסה, כשהם משאירים את המשפחה פה והם ישלחו כסף. היה לי דוד שנסע לאמריקה, בסופו של דבר הקים שם משפחה, והסבא שלי החליט לנסוע לגרמניה, לא, מוצא המשפחה מגרמניה, והוא נסע לגרמניה, ופרצה המלחמה. הוא נתקע שם לארבע שנים של המלחמה. מלחמת העולם הראשונה. גייסו אותו לצבא הגרמני. שנייה, yeah, זה אי אפשר? לא, no, היא רוצה את כל ה... שלוש ורבע? היא רוצה כבר לסיים. כן. זה ארוך. זה סיפור ארוך, נתנו לכם ספר. אני יודעת. אני שמעתי על זה קצת, בגלל זה הבנתי שאנחנו לא יכולים לוותר. גייסו אותו לצבא הגרמני, הוא היה הרב הצבאי. בסופו של דבר, כשנגמרה המלחמה, הוא אה, היה פה המנדט הבריטי, ולא נתנו לו לבוא, כי הוא היה... חייל אצל הגרמנים. לא נתנו לו לחזור לפה. בינתיים, הוא, או שהוא היה קודם, או שהוא הגיע, אנחנו לא יודעים, לנירנברג, ובקהילה בנירנברג ביקשו ממנו, ממש לא נתנו לו גם ללכת, ביקשו ממנו שהוא יישאר שם. הייתה שלי ללמד בישיבה, יהיה דיין וכדומה, ומכיוון שהוא לא יכל לחזור, ושם כבר הציעו לו, ביקשו ממנו, לחצו עליו, על, על המשרה הזאת, אז הוא אמר לסבתא שהיא תבוא. היא לא הסכימה הרבה זמן. הסבתא שלי לא רצתה, אבל... היא סיפרה לי שהיא לא רצתה, היא אמרה די, היא כבר פה לבד, או שם, שיישאר שם, שישלח לגט. אבל היה לה אח, רבל מינצברג, שהיה הרב פה, והוא אמר לה שאישה צריכה ללכת אחרי בעלה, והיא הלכה אחרי בעלה. אז היא לקחה את הילדים ונסעה לנירנברג, והם היו שם. וכך שאבא גדל מגיל שמונה או תשע, משהו כזה, הוא היה בנירנברג. ואיך עזרו? הוא פשוט, רגע, משהו. ילד שלמד פה בתלמוד תורה עץ חיים, מהיישוב הישן, עם הלבוש, עם הפאות. יש לנו תמונה. כן, עם הפס. יש בספר תמונה, כן. פתאום הוא מגיע לעיר אירופאית לגמרי. אנשים, זה ממש, כתפו אותו ושתלו אותו במקום שונה לחלוטין. ושלחו אותו לבית ספר של גויים. גוי. מי החיידר? תארו לעצמכם, לבית ספר גרמני. אבל הם דיברו יידיש ושם גרמנית, והם סיגלו לעצמם מאוד מהר את השפה הגרמנית. הסבתא שלי דיברה גרמנית, קראה, כתבה, קראה ספרים בגרמנית. הוא הלך לבית ספר. אחר כך, יותר מאוחר כבר, בלחצו וסיוע של הסבא, הסיקימו שם גם מוסדות לימוד, אבל הם הלכו לבית ספר. הוא היה מספר לנו איך שבשבת הם הלכו בלי ילקוט, והרשו להם לא לכתוב. ואת לימודי התורה, הסבא, אבא היה לומד איתם. אחרי הצהריים, היה גם בקהילה משהו. כן. כי אני ראיינתי פה מישהו, מישהו. כן, היה, נו, כמו... בעלי גדל באמריקה אותו דבר. כן. 
איך הם חזרו? אחר כך, כשאבא שלי היה בבר מצווה, קצת אחרי הבר מצווה. בן 14, הוא סיים בית ספר. בן 14, הוא רצה להיות רופא, ללמוד רפואה, זה למדתי מהספר שלך. זה... מי אמר לי? מישהו אמר לי. בכל אופן. הגיע אליהם, זה גם הסבתא שלי סיפרה לי, הגיע אליהם... רבלה לופיאן, הוא היה ראש ישיבה בליטא, בקלם. הוא היה, הלך לאסוף כסף לישיבה שלו, והוא היה מתארח, כל פעם שהוא הגיע לנירנברג, היה מתארח אצל הסבא, והוא לקח את אבא שלי לישיבה. הוא ישב בערב, למד איתו דף גמרא, ולמחרת חזר איתו על הדף הגמרא, והוא אמר לו את כל הדף בעל פה. אז הוא בא לסבא שלי, הוא אמר, הילד הזה לא נשאר פה, הילד הזה בא איתי לישיבה שלי. פשוט אמר, אני אותו. לוקח את הילד הזה, הוא לא נשאר פה. וכך אבא שלי הגיע לליטא, לקלם, אחר כך הוא למד בתלז, אחר כך הוא למד במיר, ונהיה למה שאבא שלי היה. נבנה שם. הוא למד עשר שנים בישיבות הכי, מפורס... הכי מפורסמות בתקופה ההיא. בשנת שלושים ושש, כל הילדים גדלו, אבא שלי היה כמעט הכי קטן, כל הילדים גדלו וחזרו לארץ, הם ראו את הבית שלהם פה בארץ, אבל ההורים נשארו שם. בשנת שלושים ושש... עם עליית היטלר לשלטון, בנירנברג. ב-33. 33, נכון. ב-33, אבא חזר ב-33. אבל אבא עוד נשאר. היטלר עלה לשלטון, בנירנברג כבר היה... הכל התפרק שם, כל הקהילה, ופשוט הסבא שלי חזר לארץ. אבא שלי עוד נשאר, הוא חזר ב-36. אוקיי, עכשיו אימא. אימא. אני אגיד, אבא שלה נולד כאן להורים שהסבא, חכם יצחק אגסי, עלה מבגדד. הסבתא, אנחנו לא יודעים אם היא נולדה בפולין או שהיא נולדה כאן להורים שבאו מפולין. גם כן לא היה ממה להתפרנס. הסבא היה תלמיד חכם מאוד גדול. הוא היה כבר בבגדד ואחרי זה בהודו, מלמד אצל משפחת ששון, זו משפחה מאוד עשירה שהיה להם... מכובדת וידועה. וידועה, אתה... שתרמה הרבה. אז המשפחה הזאת, היה להם גם שלוחה בלונדון, הם לקחו אותו ללמד את הילדים שלהם בלונדון. הוא התחתן קודם כאן, נולדו להם שלושה ילדים. הוא נסע ללונדון, פעמיים בשנה הוא היה בא לבקר את המשפחה, והאימא בעצם גידלה את הילדים, אז היא לקחה את הבן שלה והכניסה אותו לתלמוד תורה אשכנזי עץ חיים. וכך הוא נהיה אשכנזי. ואימא שלה, זה גם סיפור בפני עצמו, היא עלתה לירושלים מרוסיה לבנה, בלורוס. את משם? היא באה מחבל ברנוביץ'. היא הייתה יתומה מאב האם. האחים והאחיות הגדולים שלה החליטו, היו פוגרומים ברוסיה בסוף המאה ה-19, החליטו להגר לאמריקה, והיא אמרה, אם אנחנו עוזבים פה, אני לא רוצה לאמריקה, אני רוצה לארץ ישראל. היא נצמדה לדודה זקנה שעלתה לארץ והיא נסעה יחד איתה הנה. המשמעות של זה הייתה כל כך שבימים ההם לא היה תקשורת כמו היום, רק מכתבים, וגם הדואר, עד שהיו מקבלים איזה מכתב פעם, זאת אומרת, פרידה לחלוטין מאחים ואחיות, אבל מתוך אהבת ארץ ישראל. הם היו שולחים לה כסף אחר כך. כן. הם הצליחו שם, הם עשירים כן, לא. <laughs> והם היו שולחים, לה, שולחים למשפחה כסף, כי פה ממש היה מצב מאוד קשה, במיוחד בזמן, עוד לפני, לפני מלחמת העולם הראשונה. כן. בסוף תקופת הטורקים, והיא התחתנה בגיל 17, ובמלחמת העולם הראשונה, אמא שלנו הייתה תינוקת כשפרצה מלחמת העולם, היא השישית במשפחה. היו לה אחים ואחיות יותר גדולים, 
והמשפחה גורשה לאלכסנדריה. הם גרשו את כל הנתינים הטורקים, גרשו. גרשו את כל הנתינים של ארץ האויב, כי הטורקים התחברו לגרמניה, והייתה והם... להם נתינות אנגלית, בגלל שהסבא היה בלונדון, הייתה להם נתינות אנגלית וגרשו אותם ל... הייתה שם ממש מושבה גדולה, גרשו הרבה... הרבה מגורשים, אלפים. כן, בן גוריון גם. באמת? איך קראתי על זה? הוא נסע שם כדי לעשות... לא, אני קראתי שהוא גר... לא משנה, טוב. הרבה מראשי היישוב פה גם. בן צבי, בן גוריון עם בן צבי. אז אלה השנים הראשונות שלו. בריאיון עם אמא היא סיפרה על זה. כן. איך קראו לה, אמא? אגסי, המשפחה. מטילדה, אמא שלנו, שמה מטילדה אגסי. היה שמה אגסי. איך אבא ואמא התחתנו? איך ומתי? אתם זוכרים? אתם יודעים? אני פתוח בזה. אנחנו לא זוכרים. אין תמונה גם. כל כך רציתי תמונה בשביל הספר, אמא אמרה לא היה צלם בחתונה. אני שאלתי את אבא למה באת לארץ, אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת, היית צריך להקים משפחה, וזה היה ברור לי שאני עושה את זה פה בארץ. והוא בא לארץ. ההורים שלו אז גרו בנווה יעקב, כן. כפר עברי, קראו לזה כן. אז, זה היה כפר כן. בתוך הערבים, כי סבא שלי חזר לארץ, אז הוא כבר לא רצה לבוא לגור בעיר עתיקה, הוא רצה להיות עובד אדמה, לעשות גם, להמשיך להיות אידיאליסט, הוא גם היה, עם, עם כל המשפחה כאלה, אידיאליסטים, נאיבים, חולמי חלומות אמיתיים, אבל... ואז uh, היה מצב קשה מכל הבחינות, גם כלכלית וגם uh, מדינית ו... וכדומה. בסדר, הוא חיפש אישה. <laughs> אז הוא הכיר ביניהם, היא... הייתה לנו דודה. <אח> האחות הצעירה ביותר של הסבא חיים יהודה, אבא של אבא שלנו, היא הייתה בגיל של אחות של אבא שלנו. הם היו חברות. היה עניין שהיא הייתה ממשפחה חצי סרדיה? לא נראה לי. לא. כי הסבא שלי קודם כל היה באמת... אדם מכובד. איש אשכולות, תלמיד חכם. זה נחשב משפחה טובה מאוד. ואני הבנתי שהם לא נשארו בירושלים. למה הם עזבו את האזור ואז למה הם חזרו? מההורים? ההורים. הם עזבו... רגע, התחלתי להגיד לך איך הם הכירו, שהדודה הזאת הכירה ביניהם, הכירה את גיסתה. כאילו, בעלה של הדודה, קראו לה הדסה ברגמן, היא התחתנה עם שמעון אגסי, אח של אמא שלי, אח גדול. היא הייתה הדודה של אבא שלי, והתקדמה עם אחות של... עם אחות של... את גיסתה הצעירה, אימא שלנו הייתה אז מורה בבית יתומות ויינגרטן. אז, אחרי שהם התחתנו, הם גרו כמה חודשים, פחות משנה, באיזה חדר בירושלים, כי אבא למד בסמינר למורים. כשהוא גמר ללמוד בסמינר למורים, אז... היה צריך לצאת לעבוד כמורה, לא הייתה עבודה בירושלים. הם נסעו לייסוד המעלה. אז אחרי שנוסעים לגרמניה, אז כבר לנסוע לייסוד המעלה זה קטן עליו. <laughs> אבל אני... הוא חלש עד... שם בקדחה. אבל אני עד היום שואלת את אימא שלי, איך היא עזבה את ירושלים והלכה לשם? הם חזרו כי סבא שלי נפט... נפטר. הוא היה, הוא היה בחברה קדישה, הם היו uh, קוברים את המתים בהר הזיתים, הערבים היו מתנכלים להם, uh, אז הם היו קוברים בלילה, והיה חושך, והוא החליק ב- במדרגות, וקיבל מכה בראש, והוא היה בן חמישים ושבע, משהו כזה. סבתא שלי נשארה לבד. גרה פה. אני הייתי צריכה להיכנס לבית ספר, אמרתי כבר קודם שזה לא בדיוק היה החינוך מבחינה דתית. מה לא היה בדיוק? החינוך שההורים שלי רצו לתת לילדים שלהם. לא היה מדי פשוט. זה היה חינוך טוב, אבל 
בית ספר מעורב, אמא לא רצתה בית ספר מעורב. מעורב, הבנות לא פסומת נשאים, אז זה היה מאוד פסרני, ובכל זאת אבא שלי היה תלמיד חכם ובא מהישיבות. היו להם הרבה סיבות לחזור. ו... וחזרנו. הם חזרו הביתה. יש לכם עוד משהו על המשפחה? על ה... קודם כל, אני באמת, לפני הכל, אם אתם יכולים להגיד את כל השמות של האחים שלכם? טוב. Okay. אני נעמי, פועה, אחר כך הייתה לנו אחות יהודית, חיה יהודית, על שם, היא בדיוק נולדה אחרי שהסבא שלי נפטר, קראו לו חיים יהודה. היא, היא נפטרה, נפטרה גם בגיל חמישים וחצי. אחר כך יש לנו אחות רותי, אחר כך אחי, נולד לנו בן, חיים יהודה על שם הסבא, ואחרי המלחמה נולדה לנו עוד אחות אסתר, אסתר שטרנברג. היא גרה היום במה שנקרא רובע מוסלמי. וגם דיברתם טיפה על העבודה של ההורים שלכם. אמא שלכם עשתה מה, ואבא שלכם עשה מה? אמא הייתה מורה תקופה לא ארוכה, כי אז... אחרי החתונה לא היו עובדות. לא יכלו לעבוד עם כל ה... הספונג'ה והכביסה והבישול של הימים ההם, זה לא היה מקובל, וגם גידול הילדים. ומה היה הבית יתומות ואן גרדן שאמרתם עליהם? מה זה היה? זה מושג בירושלים, היה פנימייה לבנות יתומות. איפה? איפה שהיו מרכז כלל, על יד. יש את הבניין עוד. יש את הבניין, היום יש עוד את המוסד הזה, אבל זה כבר לא, כמובן, אף אחד לא... המוסד ויינגרטן עבר לקריית משה. אף אחד לא קורא היום בית יתומות לאיזשהו מקום. זה עדיין, זה היה ממשפחת ויינגרטן שהיה מעיר עתיקה? קשור? אני לא יודעת, אני חושבת שלא. אני לא יודעת. ומה היא למדה שם? לימדה? מה היא לימדה שם? היא הייתה מורה ואולי גם מדריכה, אני לא יודעת. היא אמרה שהבנות, הייתה עבודה קשה, בנות היו מבתים הרוסים. ייסדו פה בתי יתומים אחרי מלחמת העולם הראשונה. הרבה יהודים בירושלים במלחמת העולם הראשונה מתו ברעב. היו המון יתומים. במחלות. גם במחלות. טיפוס, חולרה. מה אימא לימדה? עברית, דקדוק. ואולי עוד כל מה שצריך ללמד. כל מה שצריך ללמד. כל מה ומה היה, מה בדיוק הייתה התפקיד של אבא? אתם אמרתם שהוא היה מורה? איפה הוא לימד ומה הוא היה מלמד? בזמן שגרתם בעיר עתיקה. הוא היה מורה, הוא לימד מה שצריך, איפה זה צריך. אבא שלי יכול היה ללמד ילדים קטנים ויכול היה ללמד אנשים מבוגרים ואת כל הגילאים באמצע. הוא יכול להתאים את עצמו לכל הגילאים. אז הוא לימד, הוא התחיל ללמד קודם ביסוד המעלה ובשדה יעקב, הוא לימד בית ספר יסודי. הוא היה גם מנהל של בית ספר שדה יעקב. בשדה יעקב הוא היה מנהל, אחר כך מינו אותו להיות רב המושב, וכשהוא בא הנה הוא לימד בבית ספר יסודי לבנות, לבנות, כי זאת העבודה שהוא מצא. אוהל משה, קראו לבית ספר בשכונת אוהל משה על יד מחנה יהודה. אה, לא ביהודיקה. אחר כך הוא לימד במה שנקרא היום אימל פארב. מה זה? בית הספר התיכון לנערים מזרחי. בזמן שחייתם בעיר עתידה? לא, יותר מאוחר. קודם הוא התחיל בענף החיים, בבקעה, אחרי זה בתיכון לנערים מזרחי, שם הוא לימד רוב השנים, גמרא, היה מורה לגמרא, הוא הכין תלמידים לבגרות, הוא היה... בוחן מטעם משרד החינוך, בוחן בחינות, בחינות בגרות. בגרות. המון אנשים ששומעים הרב מנהר, אה, הוא בחן אותי בגרות. יש עוד מה שאנחנו די סיימנו את הרעיון היום, כי אני יודעת שגם אתם עייפים, גם אנחנו... כן, זה. אבל עוד משהו שהבעיה, בדיוק. רב, רב שכונת בית וגן, 40 שנה, בד בבד עם היותו מורה לפרנסה שלו, זה היה המורה, 
הוא היה רב שכונת בית וגן. בזמן שחייתם פה? אחרי. ברור שאחרי. אוקיי. Okay. אז אנחנו... משנת תשכ"ף, 1960. האם יש עוד משהו על, התחו... על התקופה שלך? תקופה של העיר העתיקה. כן, בעיר העתיקה, שאתם מרגישות שאתם רוצות להוסיף. רציתי להוסיף על הכותל. בחור ו... הרגשנו שזה כמו בית המקדש, כן? לא ככה הרגשנו בכותל. בכותל היינו מאוד מושפלים, מאוד עלובים. אולי לכן גם זה היה ניגוד, הקונטרסט כל כך גדול בין שם, שזה מקום מאוד יפה. בצור? בצור, שנייה. אם את יכולה להגיד עוד פעם על הכותל, היה לנו רעש מאוד חזק. רגע. ואנחנו מקווים שזה יעצור. בבקשה. כשהיינו הולכות לכותל, אני בכל אופן כך הרגשתי שאנחנו מאוד עלובים, מאוד מושפלים. המקום לתפילה היה מאוד צר. הכותל היה הרבה יותר קטן, כמו שזה נראה היום, אז לכן הוא היה נראה לנו יותר גבוה. Uh, היינו הולכות להתפלל, אז לפעמים ערבי רכוב על חמור היה דוחף אותנו באמצע התפילה. לא היינו זזים הצידה. הערבי פה uh, הרגיש בעל הבית. היה משטרה, משטרה בריטית, אז הם בדרך כלל uh, לערבים סגרו את העיניים, ולנו הם, uh, הם היו מציקים. גם... בצד של עזרת נשים יש חדר קטן עם מדרגות, אני זוכרת שהייתה גרה שם ערבייה והייתה עושה ספונג'ה ומעיפה עלינו מים מלוכלכים על הראש. אז היינו, כי כשכתבתי את הספר על המלחמה, שאלתי את אמא שלי, תגיד לי, היינו הולכים לכותל רק בתשעה באב? אמרה, בטח שלא, היינו הולכים הרבה לכותל, אבל התמונה שנחרטה לי בראש, כותל, זה כותל של תשעה באב. ומה היה שם? שבוכים שם, שעלובים שם, שיש מים מלוכלכים על הרצפה, שיש ערבים, שאנחנו צריכים לזוז הצידה, שזה, שזה לא כאילו, לא של, זה שלנו, צריך להיות שלנו, אבל דוחפים, דוחפים אותנו מכאן. בחור ולעומת זאת הרגשנו שפה אנחנו הבעלי בתים. טוב, אני לא שותפה להרגשות האלה שלך. אני מאוד אהבתי ללכת לכותל, אני זוכרת שהיינו הילדות משחקות, ומדי פעם אמרות אחת לשנייה בואו נלך לכותל, והיינו יורדות לכותל ואומרות שם תהילים. אז נכון שהכותל היה מאוד קטן וצר. ועד היום, כשאני באה לכותל, ואני הולכת די הרבה לכותל, ואני באה לכותל, ואני... כשאני יוצאת מהכותל, אני נעמדת ברחבה, ומסתכלת לכל הצדדים, ועומדת ונושמת את האוויר, ונהנית מה... מהמרחב שיש לנו שם. אז היום אני גם נהנית. אבל <laughs> אני זוכרת שמאוד מאוד אהבתי ללכת לכותל, ו... ולהגיד את הקצת תהילים. זה גם היום מפליא אותי, מה לילדה קטנה, בת כזאת קטנה, ללכת להגיד תהילים. <laughs> אבל uh, אני מאוד אהבתי את זה, זה היה חלק מה... כמו שאהבתי לשחק, זה היה חלק מה... זכרו לי כחלק מהמשחקים. אני זוכרת שסמוך כבר למלחמה, יום אחד אבא אמר לי, יותר אל תלכי לכותל. ואמרתי לו, למה? והוא אמר, זה מסוכן. וזה היה לי uh, ממש... Uh, הלם, גזרה. אני מודה לשניכם מאוד מאוד על היום. אנחנו עושים משהו מאוד קצר, משחק מאוד קצר בסוף. אני זורקת מילה, משפט, ואתם אומרים את הדבר הראשון. זה לא משנה. ומה אנחנו אומרים? הדבר הראשון שאתם זוכרים, אולי סינגרים. אז קודם כל, מה השם שלך? נעמי. מה השם שלך? פואה. מה המקום שאת הכי אהבת בעיר עתיקה? הכותל. 
אני החורבה, בית הכנסת החורבה. מה הריח של עיר עתיקה? הריח של המים שמעלים אותם מהבור. היה להם ריח מיוחד. אני של העוגות שסבתא עופה בתנור, וגם ריח, אהבתי ללכת בשוק הערבי, הריחות של השוק. זה התבלינים, המזרחים, עד היום אני אוהבת את זה. מה המנגינה של עיר עתיקה? זכרנו את בורות המים של נעמי שמר. אני המנגינה של... מבתי הכנסת. המנגינה שאני מתעוררת בבוקר שאבא שלי לומד גמרא במנגינה. זה מנגינה. זה אחד. ושנית... שאני אוהבת לשמוע, גם עד היום אני אוהבת את זה, זה ממיס לי את הלב שאני שומעת חזן טוב, מתפלל, אז כאילו המנגינה היא בשבילי יותר מהמילים שאני פונה למעלה. איפה, איך אבא שלך היה מתלבש? מתי? <laughs> היה שונה? כן. כשאבא שלי קיבל את המינוי לרב בבית בגן, הוא שינה את הלבוש לפרק, זה נקרא. אז בעיר עתיקה. לבוש רבני. לפני כן הוא היה עם חליפה קצרה. ומגבעת, מגילה. ופאות? לא, לא. ואיך אימא הייתה מתלבשת? אימא... היה לה טעם טוב מאוד. אימא תפרה לנו. עד גם לחתונה תפרה לנו. עד שהיינו בחורות, היו לי באמת בגדים יותר יפים מחברות שלי. כי אימא תפרה, זה לא מה שאת קונה סטנדרט בחנות, מה שאת בוחרת והיא תופרת. אבל פה, כשהיינו ילדים קטנים, לא היה לה זמן לתפור. והיא לבשה כמו שלבשו אנשים, לבשו אז שמלות, בד כותנה פרחוני, מטפחת ראש, יפה. אימא תמיד הייתה יפה בעיניי, היא יפה בעיניי עד היום. אני מאוד מודה לכם. יש עוד משהו לפני שאנחנו סוגרים? בסדר, אפשר לדבר עוד יום שלם. אין לי הפסקה. אני ממש ממש... את השבת של העיר העתיקה, לא אמרנו כל כך. הסוכות. הסוכות, שבת. הסוכות, היו מכל החצרות פה, היו מתמלאות סוכות. אני לא זוכרת את זה. זוכרת איך שהיו בונים אותה, מוציאים מהמחסנים, זה מאוד הפליא אותי, כי זה לא היה במושב שלנו. היו באים, מוציאים מהמחסנים, כבר קירות מוכנים מעץ. מוברגים, מעמידים אותם. כן, לא זוכרת את זה בכלל. אני זוכרת את זה. אז אנחנו נצא החוצה, רק אם אתם יכולים, כשאנחנו בחוץ, להצביע על איפה נולד אבא שלכם, ואיפה הוא היה בית כנסת, אם אתם יודעים. אנחנו לא יודעים, הוא לא נמצא כבר היום בבית כנסת. אם אנחנו רואים, אה, הוא לא נמצא. בית הכנסת כבר לא נמצא. אם אתם יכולים להצביע על איפה זה היה... זה היה לכיוון שם, אני זוכרת, לכיוון למטה. המבנה הזה, אחרי שחרור ירושלים העתיקה, הוקם פה בית הסופר. עכשיו יש כאן תלמוד תורה זילברמן. אז אבא פעם, כשהוא ביקר אותי פה בעיר העתיקה, הוא אמר לי, אני נולדתי כאן, בבית הסופר. ואת זוכרת איפה הייתה הפעם הראשונה שהיית בבית הכנסת? כנסת של, של אבא ש... של היה פה בבת אמרסה, שאבא גם היה מתערב? אני לא זוכרת, אבל אמרו לי שהיה בית כנסת. כשיורדים כאן למטה בחצר, עוד למטה, איפה שהיום בית נבנצל, בערך, או בית הדין הגדול, או על יד, שם היה בית כנסת, כנראה לא גדול. 
והאבא היה מתעלל שם? כן, ב- ביום יום כנראה, זה קרוב לבית. משם האבא לקח את הספר תורה. כן. זה מה שאני אמרתי. יש לנו עוד כמה סיפורים, זה עוד לא עשינו, כבר לא ניכנס לזה. כתוב בספרים. לא ניכנס לזה. אי אפשר, יש לנו על זה ספרים שלמים, אז אי אפשר לספר את הכול. מה לעשות? אבא שלי הציל ספר תורה, ממש במלחמה לפני הסוף, רוצים לבית הכנסת. מפה. הוא שם את זה בילקוט, זה ספר ממש קטנצ'י, והוא שם את זה בילקוט שלו, בילקוט שנתנו לי ביד. יש עם זה סיפור גם. אם פעם תרצו לעשות עוד סרט. תודה רבה. אוקיי, אנחנו סיימנו. עכשיו אפשר להוריד מצוין, תודה. 